ओके जी आज हम आपको ट्रू फॉल्स करवाएंगे मगर उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ देखनी है कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं तोज्जो से सुनते हैं अगर नहीं सुनते तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं मैंने आज थोड़ा सा जान के थोड़ा सा इस लेक्चर में कुछ ट्रिक्स डाली हैं कि यानी मैं कई दफ़ा गलत बोलूँगा तो आपने देखता हूँ मैं कि आप सही पॉइंट आउट कर सकते हैं कि नहीं कई दफ़ा जान के मिस्टेक्स करूँगा देखूँगा कि जी आप लोगों ने खुद भी पढ़ा कि नहीं ठीक है सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आर यू एन अटेंटिव लिसनर क्या आप ध्यान से सुनते हैं भाई और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू पॉइंट आउट मिस्टेक्स कि यानी आप मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि नहीं अगर आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह रट्टे मारना है मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग मेरे जो साथ दोस्त हैं मेरे जो मैं जिनको मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ाने की तो वो अगर रटे मार हो गए तो मेरी तो नाकामी हो जाएगी तो आप लोगों ने तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने बड़ा अटेंटिव होकर समझना है रटे नहीं मारने तो आप लोगों को मैं देखता हूँ कि आप लोग कभी मेरी गलतियाँ भी पॉइंट आउट करके दिखा सकते हैं कि नहीं और आप अटेंटिव होकर सुनते हैं कि नहीं कई दफ़ा मैं जान के गलत बोलूँगा पर लिखूँगा आंसर कोशिश करूँगा ठीक ही लिखूँ मगर है कि मैं जान के गलत बोलूँगा तो आप मुझे पॉइंट आउट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अटेंटिव हैं भी हैं कि नहीं ठीक है जी तो लेट स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं भाई अभी आज हाँ ना आपका जो चैप्टर नंबर सेवन है ना उसके बारे में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ठीक है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में आपको ये देखें इस वक्त आपको सामने देर आर सिक्सटीन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे तो हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर उनके बाद उनका आंसर देखेंगे सबसे पहला ये है कि ऑलमोस्ट थ्री क्वार्टर्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर ये ट्रू है कि फॉल्स है देखें आपने बुक में भी पढ़ा है और वैसे वैसे भी है कि दुनिया का जो जो है ना अर्थ जो है हमारा प्लानट जो है इसकी जो सरफेस है उसका थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ क्या है पानी है और वन फोर्थ सिर्फ जो है ड्राई लैंड है सो दिस इज़ ट्रू ठीक है ना जी और सेकंड है वेदर ऑन अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू दी वाटर साइकिल ये आपका ख्याल से क्या है ठीक है ये भी ट्रू है ठीक है पानी ही जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जब वो वाटर साइकिल है ना जब वो दूसरे वेपोरेशन हो के उनके क्लाउड्स बनने से फिर बारिश बनने तक ये सारा पानी का ही साइकिल जो है ये इससे वेदर की चेंजेस आती हैं हमारी ठीक है जी फ्रेश वाटर इज फाउंड इन पॉन्ड्स स्ट्रीम्स रिवर्स लेक्स एंड अंडरग्राउंड ये भी ट्रू है ट्रू है नहीं 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 कैसे भाई फ्रेश वाटर इज फाउंड इन पॉन्ड्स स्ट्रीम्स रिवर्स लेक्स एंड अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर जो है रिवर्स में भी होता है स्ट्रीम्स में भी होता है लेक्स में भी होता है कई दफ़ा चार जो थी पॉन्ड्स में तो नहीं होता ना जी पॉन्ड्स में तो फ्रेश वाटर नहीं होता वो तो स्टेगनेंट होता है पड़ा हुआ होता है ठीक है वो फ्रेश वाटर उसको हम नहीं कहेंगे ठीक है अच्छा अब हम आ जाते हैं अर्थ हैज थ्री लेयर्स द क्रस्ट कोर एंड द मैंटल ट्रू है जी द लेयर ऑफ एन एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमासफेयर द लेयर ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमासफेयर ट्रू है जी फिर है जी नेचुरल रिसोर्स आर थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर एंड आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं कि दैट आर फाउंड इन नेचर एंड आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स ट्रू है जी फिर उसके बाद है नेचुरल रिसोर्स दैट कैन ग्रो बैक रिस्टोर्ड और रिप्लेस ओवर टाइम बाय नेचुरल प्रोसेस एंड आर अवेलेबल इन इनफिनिट क्वांटिटीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स हाँ बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि जिन रिसोर्स को दोबारा भी उगाया जा सकता है सूरज की रोशनी है जैसे फिर उसके बाद है जैसे दरख्त हैं ये भी रीन्यूएबल रिसोर्स है ठीक है पानी का है ठीक है नेचुरल रिसोर्स दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटीज के नॉट बी रीन्यूड बाई रेपिड नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स ये भी ट्रू है 
air is a mixture of gases and all living organisms need air to survive yaar ye baat to theek hai air ke baghair to hum log zinda nahi reh sakte theek hai water is a precious gift within nature and living organisms cannot survive without it true soil is formed by breaking down of rocks and a process called weathering true a for a forest is a large area of land with a variety of tree and provides a home, provides home to different animals ye baat to theek hai ye ji true hai wildlife refers to plants and animals living in their natural environment ha ye baat bhi theek hai true hai rocks are made up of naturally occurring substances called minerals true hai ji deforestation or grazing industrialization and other human activities have affected our natural resources ye bhi baat true hai deforestation over grazing industrialization and other human activities have affected our natural resources ye true hai ji theek hai uh, uh, sorry 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 ye um, ये पहले हम 15 का पढ़ रहे हैं कोयल कोल ऑयल यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स कोल ऑयल यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स ये क्या है फॉल्स है जी डिफॉरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इफेक्टेड अवर नेचुरल रिसोर्स ये क्या है ट्रू है जी ये ट्रू है आखिर वाला ठीक है जी तो आप कई दफ़ा मैं बोलने में गलती कर जाता हूँ इसीलिए आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को मसला ना कोई हो ठीक है अब हम आ जाते हैं फिर ट्रू फॉल्स में ऑलमोस्ट थ्री क्वार्टर्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर ट्रू है कि फॉल्स है ट्रू है जी वाटर ऑन अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू दी वाटर साइकिल ट्रू है फ्रेश वाटर इज फाउंड इन पॉन्ड स्ट्रीम्स रिवर्स लेक्स एंड अंडरग्राउंड फॉल्स जो है ना फ्रेश वाटर जो है ना ये पॉन्ड शॉन्ड्स में थोड़ी होता है जो मूविंग वाटर इज नोन एज फ्रेश वाटर ठीक है अर्थ हैज टू लेयर्स द क्रस्ट एंड मेटल फॉल्स है जी द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर फॉल्स है द नेचुरल रिसोर्स आर थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर एंड नॉट यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स ये भी गलत है भाई ठीक है फॉल्स है जी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी ग्रोन बैक एंड रिप्लेस बाय नेचुरल प्रोसेस हम्म ये क्या है नॉन रिन्यूएबल तो तो हो गई वही चीज़ के जो दोबारा वापस नहीं आ सकती ठीक है सो ये फॉल्स होगा ना यस रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज ये भी गलत है भाई फॉल्स है रिन्यूएबल तो का मतलब तो है कि दोबारा हम जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वालिटीज ये बिल्कुल ठीक है कि रीन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं कि जिनको हम दोबारा सॉरी जिन जिन की क्वान्टिटीज होती ही कम है सो दिस विल बी फॉल्स दिस विल बी फॉल्स नहीं ना यही तो बात मैं आपको देखना चाह रहा था कि रीन्यूएबल का मतलब जो होता है वो तो अनलिमिटेड हैं क्योंकि वो तो दोबारा 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 इस्तेमाल किए जा सकते हैं दोबारा दोबारा हासिल किए जा सकते हैं दैट इज़ वाई दे आर नॉन एंड रीन्यूएबल रिसोर्स ये लिमिटेड क्वांटिटीज में नहीं होते ये तो इनकी क्वांटिटीज अनलिमिटेड होती हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ए टू नीड ए टू सर्वाइव ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉल्स है जी ये सॉइल इज फॉन्ड बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स थ्रू वॉलकैनिक करप्शन फॉल्स ए फॉरेस्ट इज ए स्मॉल एरिया ऑफ लैंड विद ए वराइटी ऑफ ट्रीज स्मॉल नहीं लार्ज होता है ये फॉल्स होगा जी वाइल्ड लाइफ रेफर्स ओनली टू एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ रेफर्स ओनली टू एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट देखिए ना वाइल्ड लाइफ जो है ना सिर्फ एनिमल्स नहीं हो सकते ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं एनिमल्स हो सकते हैं इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकती हैं वो भी हो सकती हैं ठीक है जो नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रही हैं वो सारी को वाइल्ड लाइफ नहीं करेंगे हम ठीक है ना जी ओके अभी हम आते हैं अगले सवाल की तरफ वो ये है कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ मैन मेड सब्सटांसेज कार्ड मिनरल्स देखिए मैन मेड थोड़ी होती हैं भाई मिनरल्स 
if so this is false fossil fuels are called natural resources because there are they are renewable bhi ye to ulti ulti baat hai fossil fuels jo hai renewable to hote nahi hai theek hai ye natural resources hote hain but ye are they are in limited quantity aur ye renewable nahi hote theek hai ji so this is false human activities have no impact on natural resources ye bhi false hai bhai the hydrosphere refers to the layer of air surrounding the earth ye galat hai bhai atmosphere jo hai it is theek hai natural resources can only be useful to humans if they are and they are made into products false non renewable resources can be renewed by natural processes nahi ji ye bhi false hai kyunki non renewable jab likh diya to fir to ye to dobara renew to ho hi nahi sakte रीन्यूएबल रिसोर्स आर नॉट इफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज ठीक है ये भी गड़बड़ है भाई रीन्यूएबल रिसोर्स भी कई दफ़ा ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनको गड़बड़ कर देती हैं ठीक है वेदरिंग इज एस प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन रॉक्स ट्रू ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव इफेक्टेड अवर नेचुरल रिसोर्स ओवर ग्रेजिंग इंसान थोड़ी करते हैं भाई ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज हाँ इस सेंस में ये ट्रू हो सकता है कि अगर इंसान जो है ओवर ग्रेजिंग से में जो है ना उनको रोका जाए हम रोकें अगर उनको एनिमल्स को तो वो हमारे नेचुरल रिसोर्स जो है इफेक्ट नहीं होंगे ठीक है डिफॉरस्टेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ये फॉल्स है भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्स ये भी फॉल्स है conservation uh, conserving natural resources is not important for future generations conserving natural resources is not important for future generations ye to bahut galat baat hai bhai theek hai ji ye ab aapke true false ho gaye theek hai ji ab hum aapko next video mein ye true false wali video ko ek do do ek do dafa dekhein to main aapko abhi thodi der baad ek aur video bhi upload kar dunga jo ke aapke fill in the blanks ke bare mein hogi theek hai ji